नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो मी एस टी आय रोहिदास चोंदे पाटील आज आपल्याला दोन तीन महत्वाचे मुद्दे या लेक्चरमध्ये कव्हर करायचे आहे त्यातला पहिला मुद्दा असणार आहे तो म्हणजे जगाचे वार्षिक सरासरी पर्जन्य नेमके किती आहे हा पहिला मुद्दा दुसरा मुद्दा जो तुम्ही आजपर्यंत कधी पाहिला नसेल शिकलेले नसाल ते म्हणजे एक एम एम पाऊस म्हणजे नेमका किती पाऊस हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे त्याच्यानंतर हिमवर्षाव नेमका कसा होतो हा एक मुद्दा आपल्याला समजून घ्यायचा आहे आणि हे सगळे मुद्दे आपण एकदम चित्रात्मक स्वरूपात अत्यंत सोप्या शब्दांमध्ये या ठिकाणी बघणार आहोत शेवटचा मुद्दा असणार आहे तो म्हणजे पर्जन्य मापक जे असतं ते जे यंत्र आहे ज्याच्यामार्फत आपण पर्जन्याचं मोजमाप करतो ते सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी चित्रात्मक स्वरूपात समजून घ्यायचं आहे आणि मित्रांनो हे जे चार मुद्दे जवळपास आपण बघणार आहोत चारही अत्यंत परीक्षाभिमुख आहे मग तुम्ही सरळ सेवा ग्रुप सीच्या कोणत्याही एक्झाम असू द्या ग्रुप बी राज्यसेवेच्या एक्झाम असू द्या प्रत्येक ठिकाणी भूगोलाअंतर्गत या मुद्द्यांवर याच्यापूर्वी प्रश्न आलेले आहेत तर बघा या ठिकाणी आपण सुरुवात करूया आपल्याला पूर्णत या ठिकाणी नकाशातून शिकायचं आहे आधी या ठिकाणी तुम्ही सूची बघून घ्या म्हणजे तुम्हाला थोडीशी आयडिया येईल मिलीमीटरमध्ये या ठिकाणी आपण पावसाचं प्रमाण बघणार आहोत की जगात नेमकं कोणत्या ठिकाणी किती स्वरूपाचा पाऊस पडतो आहे वार्षिक सरासरी पर्जन्य असं आपण ज्याला म्हणतो आहोत त्यामध्ये पाचशेपेक्षा कमी पाचशे एम एमपेक्षा कमी पाऊस पाचशे ते हजार एम एम पाऊस बघा या ठिकाणी रंग नेमका कसा असणार आहे आणि हजारपेक्षा जास्त पाऊस म्हणजे मित्रांनो सरळ सरळ आहे पाचशेपेक्षा कमी पाचशेपेक्षा जास्त हे दोन टप्पे आणि दुसरा हजार प्लसचा टप्पा असे तीन टप्पे या ठिकाणी सरळ सरळ तुमच्यासाठी आहे म्हणजे तुम्हाला सूची या ठिकाणी सहज कळते आहे आता इथे आपण एक उत्तर अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिके संदर्भात सुरुवातीला बघूया बघा दक्षिण अमेरिका आपल्याला या ठिकाणी जर पावसाचं वितरण तुम्ही बघितलं तर ते कुठेतरी आक्षवृत्तानुसार हवामानामध्ये बदल होतात आणि त्यानुसार वितरण होतं सुरुवातीला आपण हा मधला विषुवृत्तीय पट्टा जर तुम्ही पाहिला तर बघा इथे हा आफ्रिका खंड याच्यामधला मुख्यतः सॉरी अमेरिका खंड जो की दक्षिण अमेरिका आपण म्हणतो आहे इथे खूप जास्त पावसाचं प्रमाण आहे कारण की विषुवृत्तीय भाग आहे पुढे आपण जातो आहे आफ्रिका पट्टा जो पू पूर्णतः विषुवृत्ताच्या जवळ आहे आणि मुख्यतः या ठिकाणी समुद्रकिनाऱ्याजवळ आहे त्या पट्ट्यामध्ये हजार एम एमपेक्षा जास्त पाऊस आहे इथे हजार एम एमपेक्षा जास्त पाऊस आहे मग त्याच्या थोडासा बाजूचा पट्टा जो असतो त्या ठिकाणी आपण बघतो आहो पाचशे ते हजार एम एम पाऊस आहे इकडेसुद्धा पाचशे ते हजार एम एम पाऊस त्या जवळच्या पट्ट्यामध्ये आणि तिथून मग दूर जाताना थोडंसं तुम्हाला लक्षात येतं की पाचशे मे मीपेक्षा कमी पाऊस आहे परंतु लक्षात येतं आहे का एक जो विषुवृत्ती भाग आहे मग त्यामध्ये दक्षिण अमेरिका असेल आफ्रिका खंडाचा मधला भाग असेल त्याच्यानंतर इथे आपला हा भारत आहे बघा भारतीय उपखंड याचासुद्धा पट्टा त्याच्यामध्ये येतो आहे बहुतांश त्याच्यातलं म्हणजे आपलं जे मेघालय वगैरे भाग आहे इकडचा पूर्व किनारपट्टी आहे त्याच्यानंतर इकडचे हे म्यानमार वगैरे देश असेल बांगलादेश असेल इथे हे वि विषुवृत्तावरचे बरेचसे बेटं जे आहेत त्याच्यामध्ये फार श्रीलंकेपासून इकडे विविध बेटांचा इंडोनेशिया वगैरे यांचा समावेश होतो आहे या सगळ्या ठिकाणी मित्रांनो जास्त पाऊस आहे हजार एम एमपेक्षा जास्त पाऊस या ठिकाणी पडतो आहे त्याच्यानंतर थोडासा त्याच्या लगतचा जो पट्टा आहे तो दुसरा शेकड पट्टा या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात घ्यावा लागेल ओके त्या पट्ट्यामध्ये या ठिकाणी पाऊस पडतो आहे तर हे तुम्हाला सर्वाधिक पावसाची पट्टे म्हणून विषुवृत्तीय प्रदेश या ठिकाणी लक्षात घ्यावा लागतो पुढे तुम्ही खाली ऑस्ट्रेलिया खंडासंदर्भात बघितले तर ऑस्ट्रेलियाचा मध्यवर्ती भाग जो आहे ना इथे पाचशे एम एमपेक्षा कमी पाऊस आहे वाळवंटी भाग आहे हा ऑस्ट्रेलियन वाळवंट आपण ज्याला म्हणतो त्याच्यानंतर थोडासा जास्त पाऊस आणि जी ही किनारपट्टी तुम्ही बघता या ठिकाणी सर्वाधिक पाऊस आहे ऑस्ट्रेलियामध्ये ओके पुढे इकडे वरती तुम्ही आशियामध्ये गेले तर इकडे हा पूर्ण मध्य आशिया असेल युरोपचा हा भाग असेल इथे कमी स्वरूपाचा पाऊस ज्याला आपण म्हणूया आता भारत नेमका कसा येतो तो भारत पाचशे ते हजार आणि हजार प्लस याच्यामध्ये येतो आहे म्हणजे भाव भारतातील पावसाचं प्रमाण हे जगाच्या तुलनेत एक चांगल्या प्रकारे भारतात पाऊस पडतो असं आपण म्हणू शकतो मित्रांनो जसं जसं तुम्ही इकडे उत्तरेकडे जाल ना तसं तसं पावसाचं प्रमाण अत्यंत कमी झालेलं तुम्हाला दिसतं म्हणजे इकडे उत्तर अमेरिका असेल युरोप असेल इथे मध्यम स्वरूपाचा पाऊस आहे पाचशे ते हजार एम एम मात्र जसं तुम्ही सहासष्ट अंशेच्या वर जाता आहात इकडे उत्तर ध्रुवाकडे वगैरे या ठिकाणी पावसाचं प्रमाण हे अत्यंत कमी जे की पाचशे एम एमपेक्षा कमी आपण म्हणतो आहोत ते आपल्याला आढळून येतं आहे ओके बघा या ठिकाणी तुम्हाला दिसतं आहे नेमकं प्रमाण कसं आहे इकडे खाली तुम्ही अंटार्क्टिक 
खंड भक्त आहत या ठिकाणी सुद्धा अत्यंत कमी पाऊस तुम्हाला दिसतो आहे जागतिक पर्जन्य वितरण अशा स्वरूपाचं आहे म्हणजे एका शब्दात सांगायचं झालं तर विषुववृत्तीय पट्टा जो की कर्कवृत्त आणि मकरवृत्तापर्यंत पसरलेला यामधल्या थोडासा उष्ण पट्टा आपण याला म्हणू इथे सर्वाधिक पावसाचा प्रदेश जगातला आहे हे लक्षात घ्या मग त्याच्यामध्ये भारताचा सुद्धा बराचसा भाग येतो पुढे आपण जातो आहो आपल्याला पुढची कन्सेप्ट घ्यायची आहे ती म्हणजे एक मिमी पाऊस एक मिमी पाऊस म्हणजे नेमकं काय एक मिमी पाऊस म्हणजे किती पाणी हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे बघा जमिनीवर पडणाऱ्या एक मिमी पावसाच्या पाण्याचा थर ज्याचे पाणी वाहून जाऊ न देता जमिनीत मुरू न देता बाष्पीभवनही होऊ न देता साठवले तर किती पाणी जमा होईल हे आपल्याला या ठिकाणी समजून घ्यायचं आहे काय एक मिमी पाऊस काय म्हणतो आहे आपण जमिनीवर एक मिमी पावसाच्या पाण्याचा थर जमिनीवर पडणारं जे पाणी आहे मग ते वाहूनही नाही गेलं पाहिजे त्याच्यातलं मुरलेलंही नसलं पाहिजे बाष्पी बहूनही झालेलं नसलं पाहिजे असा तो एक मिमीवरचा जो थर आहे ना त्याला आपण एक मिमी पाणी म्हणणार कसं समजा एक चौरस किमी क्षेत्रावर जर असा एक मिमी पाऊस पडला तर त्यापासून आपल्याला दहा लाख लिटर एवढं पाणी उपलब्ध होणार आहे म्हणजे एक सरळ एक एम एमचा जो थर आहे तिथे एक त्याच्यावर पाणी जे पडणार आहे ज्याचं बाष्पी बहूनही झालेलं नसलं पाहिजे ते जमिनी जिरलेलंही नसलं पाहिजे त्याला आपण एक एम एम पाणी असं म्हणणार आहोत पुढे आहे हिमवर्षाव कसा मोजतात बघा हिमवर्षावाला देखील पर्जन्य मापकाच्या सहाय्याने मोजता येते आता हे पर्जन्य मापक नेमकं कसं असतं ते आपल्याला पुढे बघायचं आहे त्यासाठी काय तर हिमकणांनी भरलेले जे भांडे आहे ते हिमकवन वितळण्यापुरते काळजीपूर्वक गरम केले जाते त्यापासून मिळालेले पाणी त्या ठिकाणी मोजावे लागते एकशे वीस मिमी बर्फाचा हा थर जो आहे तो दहा मिमी पर्जन्य इतका असतो हे लक्षात घ्या म्हणजे तुम्हाला हिमनगाचा आणि साध्या पावसाचा एक फरक या ठिकाणी कळत असेल किती एकशे वीस मिमी बर्फाचा थर बरोबर दहा मिमी पर्जन्य असं तुम्ही म्हणू शकता म्हणजे बर्फ वितळल्यावर त्या ठिकाणी त्याचं कमी याच्यामध्ये कुठेतरी रूपांतरण होत आहे आता हे जे मोजलं जातं त्याच्यासाठी आपण पर्जन्य मापक वापरतो आहे तो नेमका कसा असतो बघा या ठिकाणी जर तुम्ही पाहिलं तर एक तीस सेंटीमीटर आकाराचा या ठिकाणी तुम्हाला हा शेप दिसतो आहे याच्यावर हा चबुतरा आहे खाली त्याच्यावर एक बाटली ठेवलेली आहे नरसाळे आहे आणि मग त्या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही तर इकडे मोजमात मोजपात्रसुद्धा आहे म्हणजे पाणी या ठिकाणी कितव्या थरापर्यंत येतं आहे त्यानुसार ते विशिष्ट एका परिस्थितीमध्ये एखाद्या ठिकाणी ज्या ज्या ठिकाणी हे बसवलेलं असेल त्या ठिकाणी ते प्रमाण कुठपर्यंत जात आहे त्यानुसार इथे बाबा या एरियामध्ये इतका इतका मिमी पाऊस पडला असं म्हटलं जाईल म्हणजे तुमचा हा समजा या ठिकाणी भाग आहे इथे एक मापक बसवलेला आहे या ठिकाणी हे ठेवण्यात येईल यंत्र ओके हे मापक ठेवण्यात येईल आणि तिथे जो पाऊस पडणार आहे त्याच्यानुसार मग ती लेव्हल कुठपर्यंत जाते बाबा तेवढा पाऊस या एरियामध्ये झाला असं एक त्या ठिकाणी गृहितक असतं ते थोडक्यात असं आपण म्हणू शकतो ओके तर अशा पद्धतीचं हे एक यंत्र आहे जे की अत्यंत महत्त्वाचं आहे त्याच्यावरून पावसाची नोंद आपल्याला करता येत असते मित्रांनो या ठिकाणी आपण जागतिक पावसाचं वितरण पाहिलं त्याच्यानंतर एक एम एम म्हणजे किती पाणी ते बघितलं त्याच्यानंतर त्याच्यातून आपल्याला हिमवृष्टीसुद्धा कशी मोजता येते ते सुद्धा आपण बघितलं आणि पर्जन्य मापक नेमकं कसं असतं तेही बघितलेलं आहे मित्रांनो नक्कीच व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल आपण फक्त चित्रात्मक स्वरूपातले मुद्दे या ठिकाणी घेतो आहोत स्टेट बोर्डमधले मला वाटतं ते कन्सेप्टच्युअली तुम्हाला जास्त फायदेशीर ठरतील हा उद्देश या ठिकाणी आहे तुम्हाला हे नक्कीच आवडत असेल तर लाईक करत चला आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि तुम्ही नवीन असाल या चॅनलला असेच लेक्चर्स असेच व्हिडिओ तुम्हाला बघत राहायचे असेल तर चॅनलला शेअर सबस्क्राईब करून ठेवा या ठिकाणी आपण थांबूया धन्यवाद